राजा को यस पार्ट टू वीडियो में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चैप्टर बीबीएस थर्ड इयर को चैप्टर सेवेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टू थ्री र फोर फोर प्रब्लम सल्व करना गई रेसन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेन पॉइंट टू में हमला कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक नि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक को सर्ट फर्म केपीएस केपीएस निल्ला भाज हमें सर्वप्रथम केपीएस केपीएस को फर्मुला सुरू करूँ केपीएस को फर्मुला जम्मा तीन टाइप केस में हो केपीएस इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाई पी जीरो अर्क फर्मुला केपीएस इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाई नेट प्रसिड ते पड़ी अर्क एटा मेन फर्मुला केपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस एम माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एनपी डिवाइडेड बाई थ्री ये फर्मुला कस्ट कस्ट अवस्थ यूज करने भादा खी ये फर्मुला मैच्युरिटी मैच्युरिटी पीरियड मैच्युरिटी पीरियड दिता यूज हो यह फर्मुला हम स्टक एट स्टक को भैल्यू जैसे स्टक को भैल्यू जैसे रुपीज रुपीज एक सौ हो हम स्टक को भैल्यू रो स्टक हम एक सौम बेच्दा खेल हम फर्मुला यो यूज हो सुरू को वेन सेलिंग एट वेन सेलिंग एट पार पारमें एक सौम बेच्दा खेल हम फर्मुला यूज हो रोक फर्मुला यो फर्मुला नट सेलिंग नट सेलिंग एट पार अथवा पार में नबेचिक डिस्काउंट दिए बेच्दा खेल अथवा प्रिमिम में बेच्दा खेल हम फर्मुला ये होते यह दुईटा में इयर मै यह दुईटा में इयर इयर न नदिखा खेल अथवा मेच्युरिटी पीरियड नदिखे ये दुईटा फर्मुला होसमदे पार नबेदा खेल को फर्मुला रेयर पार में बेच्दा खेल कमन सेट पार में बेच्दा खेल फर्मुला ये यूज हो रेसन नंबर थ्री पढ़ऊ एसटी कंपनी हेज सोल्ड एन इश्यू अफ रुपीज ट्वेल्व क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टक बाहर प्रतिशत बाहर प्रतिशत प्रिफरेड स्टक प्रिफरेड स्टक स्टक भाग सेयर है एट जो रुपीज एट्टी फोर में सेयर सेल कर अरे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस अफ स्टक सेलिंग प्राइस अफ स्टको पी जीरो डिनेट कर रुपीज एट्टी फोर में सेल कर अरे ते पड़ी आप्टर इश्युएंस कस्ट इश्युएंस कस्ट पच्छी एसटी कंपनी नेटेड रुपीज अस्सी पर सेयर इश्यू कस्ट लगी सके पड़ी को पैसा चाहे जम्मा एट्टी रुपये भाई अरे ये नेट प्रोसिड हो नेट प्रोसिड अथवा नेट प्रोसिड अथवा इश्यू इश्यू कस्ट फ्लोटेशन कस्ट लगी सके पड़ी पैसा ये भर अस्सी रुपये में बेचे अरे तो सेयर चाहिए पड़ी अर्क भाजिनल टैक्स रेट इज फोर्टी पर्सेंट टैक्स रेट भी दिए क्वेश्चन में टैक्स रेट हमें काम लगे ये क्वेश्चन में क्योंकि हम प्रिफर्ड स्टक प्रिफर्ड स्टक जैसे टैक्स अगड़ी नहीं काटे आगे रामी ए नंबर में भाषा क्याकुलेट द आफ्टर टैक् टैक्स कस्ट अफ दिस प्रिफर्ड स्टक अफरिंग एज्यूमिंग दैट दिस स्टक इज पर्पेच्युटी ये स्टक पर्पेच्युटी होता खेल हम केपीएस निल भाई पर्पेच्युटी को मेच्युरिटी पीरियड ना मेच्युरिटी पीरियड होता खेल ना हम दुईटा फर्मुला रहे एटा केपीएस डिवाइडेड बाई डीपीएस डिवाइडेड बाई पी जीरो अर्क केपीएस इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाई नेट प्रोसिड ये क्वेश्चन में हमें नेट प्रोसिड भी देख नेट प्रोसिड अथवा यह सेयर सौ रुपये को सेयर हो जैसे सेयर यह सेयर चाहे हम सौ रुपयेमें बेचे छेन चौरासी रुपये में बेचे फ्लोटेशन कस्ट शुद्ध ला रहा इसको अस्सी रुपये में बिक्री चौरासी रुपये के सेयर प्रोडक्शन कस्ट लगे अस्सी रुपये में बिक्री तेल हमें यो नट सेलिंग एट पार ये फर्मुला लाशो 
हम फर्मुला केपीएस इज इक्वल टू डिपीएस डिवाइडेड बाई नेट प्रोसिड होनी हम डिपीएस क्या आगे डिपीएस बाहर पर्सेंट प्रिफर्ड स्टक ये प्रिफर्ड स्टक कति पर्सेंट डिविडेंड दिने बाहर पर्सेंट अगड़ी ये पर्सेंटेज जैसे इसको निश्चित पर्सि प्रतिशत जनाद बाहर प्रतिशत दिने अरे कति को सौ रुपये को बाहर प्रतिशत बी कति हो डिपीएस भाई बाहर रुपये ते पड़ी डिवाइडेड बाई नेट प्रसिड अस्सी रुपये जब चौरासी रुपये को सेयर अस्सी रुपये में बिक्री भोने अरु चार रुपये से फ्लोटेशन कस्ट लगे इसलिए इसी बुझ नेट प्रसिड इज इक्वल टू पी जीरो माइनस फ्लोटेशन कस्ट बने पी जीरो हम चौरासी थी फ्लोटेशन कस्ट कति लगे तो चार रुपये लगे ते भर यह पैसा ते भर ते भर यह पैसा अस्सी रुपये भाग यहाँ अस्सी ते भर अस्सी भाग नेट प्रसिड अम्र अस्सी रुपये नेट प्रसिड होता खेल इसको भैल्यू बने कति आँच भाग पंद्रह पर्सेंट आँच पंद्रह पर्सेंट आने रहे पंद्रह पर्सेंट आने रहे जो यहाँ देख टैक्स रेट हमें काम लगे क्योंकि ये कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक जैसे टैक्स अगड़ी नहीं काटे आस पड़ी बी नंबर में हमें के निल बी नंबर में बी नंबर में हमें निल्ल इफ द स्टक इज कलेबल इन फाइव इयर्स एट रुपीज हंड्रेड पर सेयर वाली यहाँ पीरियड भी थी हमें कल पीरियड काइव इयर्स कल पीरियड एन सी इज इक्वल टू फाइव इयर्स फाइव इयर्स दिए अभी हमें कल प्राइस भी कल प्राइस सीपी इज इक्वल टू रुपीज वन हंड्रेड रुपी दियो ये देखा तो हमें फिर के निल व्हाट इज द आफ्टर टैक्स कस्ट अफ दिस प्रिफर्ड स्टक आफ्टर टैक्स कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निल हम फर्मुला फर्मुला लाऊ केपीएस इज इक्वल टू डिपीएस प्लस एम माइनस एनपी एम को ठाव में यहाँ हम सीपी राख क्यों कल प्राइज कल प्राइज है तो भर कल प्राइज राख अन को ठाव में एनसी राख नैचुरिटी पीरियड दिखा के फर्मुला यही हो यहाँ सीपी देखा तेरह हमें सीपी राख यहाँ एन को ठाव में एनसी राख फर्मुला केपीएस इज इक्वल टू डिपीएस प्लस एम माइनस सरी सीपी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एनसी होल डिवाइडेड बाई सीपी प्लस टू इंटू एनपी डिवाइडेड बाई थ्री ये खेल हम डिपीएस अगेक मतिक रुपीज बाहर प्लस सीपी को सीपी कल प्राइज एक सौ माइनस नेट प्रोसिड हम अस्सी रुपये अभी डिवाइडेड बाई फाइव इयर्स अभी होल डिवाइडेड बाई फिर एक सौ प्लस टू इंटू एटी डिवाइडेड बाई थ्री ये सोलूसन कर क्या आदि भादा खेल अठारह पॉइंट छियालिस अठारह पॉइंट छियालिस प्रतिशत आँच अठारह पॉइंट छियालिस पर्सेंट आँच तो पड़ी क्वेश्चन नंबर थ्री करो क्वेश्चन नंबर प्रब्लम नंबर थ्री प्रब्लम नंबर सेवेन पॉइंट थ्री सोलूसन करो इस यहाँ हमला कस्ट अफ इक्विटी इक्विटी को कस्ट नि पर्ने सर्वप्रथम कस्ट अफ इक्विटी को फर्मुला लेख कस्ट अफ इक्विटी कस्ट अफ इक्विटी कस्ट अफ इक्विटी हम दुई प्रकार को होटा इंटरनल इक्विटी इंटरनल इक्विटी अर्क एक्सटर्नल इक्विटी इस हमें रिटर्न अर्निंग भाई इस रिटर्न अर्निंग भाई यह न्यू कमन स्टक रिटर्न अर्निंग संगठन ने अपने संपूर्ण खर्च तीरी सकें बाकी रखो नाफा हो अथवा भविष्य का लगी बचत कर नाफा हो ये संपूर्ण खर्च कटा 
एक्सटर्नल इक्विटी बनेंगे जैसे नया शेयर आ रहे हो इस युगा दाहरी नया शेयर इस युगा रहा आ पूजी संकलन कर सकते हैं तो जैसे एक्सटर्नल इक्विटी हो आ यहाँ चाहे जाइए अपनी नेट प्रोसीड होने चाहिए एक्सटर्नल इक्विटी में चाहे कि ना नया शेयर आ रही है इस युगा दाहरी विभिन्न किसी का � इस पर इसको फॉर्मूला इस तो बन सा के आर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज़ी कॉल्ड यो इंटरनल इक्विटी को इसको फॉर्मूला हम रखने को डी वन पी जीरो अन्य ग्रोथ रेट पानी था अन्य प्लस जी ये पानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बने का जाए डी वन यहाँ चाहिए नेट प्रोसीड होने से जाए लेकिन पैसा में ग्रोथ था आह तीस पसारी क्वेश्चन पढ़ो मेची कंपनीज कॉमन स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट रुपीस आसी मेची कंपनी रही है ये वाटा जस्ट कुछ कॉमन स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट रुपीस आसी वन वेची हो ये तीन मार किन वेची रही है सारे वन वेची सेलिंग प्राइस हो सेलिंग प्राइस देखा सा सेलिंग प्राइस पी जीरो देखा सा हम Expected to pay dividend of rupees eight or share at the end of the year. मतलब जी बरसा का अंतिम में ये dividend आठ रुपए दिन सारे expected dividend हो बरसा का अंतिम में दिन सारे expected dividend expected dividend D one is equal to rupees आठ रुपए and the dividend is expected to grow at constant rate of four percent a year. चार परसेंट नहीं ग्रोथ होने चाहिए जी आर ओ डब्लू टी एस ग्रोथ रेट देखो सही मिला है जी इज़ी कॉल्ड टू चार प्रतिशत तो इसमें सारी फेरी बन सा इफ़ द कंपनी वेर टू इश्यू एक्सटर्नल लिक्विटी यदि एक्सटर्नल लिक्विटी इश्यू करने हो बने इट वुड इनकर ऑफ़ फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल टू टेन प तेवन कॉस्ट को सेलिंग प्राइस को वन वजी फ्लोटेशन कॉस्ट देखो सा फ्लोटेशन कॉस्ट टाइम लाई फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ इक्वल टू टेन परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट है हम लोग ये क्वेश्चन में अस्सी चारे वन वजी अस्सी को दस परसेंट वन को रुपीस आठ रुपए what are the cost of internal and external equity बन्चा इसको internal रा external equity निकाल बन्चा cost cost external equity का cost रा internal equity का cost निकाल बन्चा तो रोबर्ट हम ले यहाँ गाड़ी formula ले आए थे जो internal equity बने का return earning जस्ट का formula चाहिए बन्चा अन्य external equity बने का चाहिए new common stock जस्ट का formula ये बन्चा अब ऐलाइ formula में रखो सच ले समा uh, we have we know that we know that I'm not has the cost of return earning is equal to d1 divided by p0 plus g growth rate and uh, d1 money camera cut is a attribute p0 money go a c plus g one echo char person at about zero point zero four like calculation of the question sir चौंदा परसेंट आवंदन रहेगा, चौंदा परसेंट। तो इस पर साड़ी और को आएंगे लाई आ ये चाहिए इंटरनल, इंटरनल वो अब एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे चा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ इक्वल टू डी वन यहाँ चाहिए नेट प्रोसीड होने चा, प्लस जी वाले को, डी वन वाले का आठवें सेम नेट नेट प्रोसीड बने को P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट आया ना तो P0 बने का हम लोग आह ऐसा करते हैं सा 80 देखा सा P0 80 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 8 सा और आखिर 72 ये तो यहाँ सा 72 प्लस ग्रोथ बने का 0.04 आह इसलिए हम ले साल्ट कर आखिर 15.15.11 प्रतिशत आया सा तेज़ 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 अब प्रॉब्लम 7.4 बनी सॉल्यूशन करो यानी जैसे हम लाइक 
कम्पोनेंट अफ कस्ट अफ कैपिटल अथ अर्थ यहाँ एबीसी री में जमा छुट्टा छुट्टे इन्फर्मेस इन्फर्मेसन देखा इस आधार में हमी कस्ट अफ कैपिटल को कंपोनेंटर निल भर ये कोई साहो सेवेन पोइ फोर सी बन सा सोलूसन सोलूसन लिख गिवन सारो सुरू में गिवन सारो के भाँ कंप्यूट आफ्टर टैक्स कंपोनेंट कस्ट अफ द फलोइंग सोर्सेस अफ द फाइनेंसिंग ए नंबर में अ कंपनी कैन सेल अ टेन इयर रुपीज वन थाउजेंड फेस भैल्यू बोइंड विथ एट पर्सेंट कुपन फर रुपीज नौ सौ पचास एटा बोंड नौ सौ पचास रुपये में बिक्री होते वन पी सिलिंग प्राइस अफ बोंड एन नंबर में इन्फर्मेसन देख सिलिंग प्राइज सिलिंग प्राइज अफ बोंड पी जीरो इजिकल टू रुपीज नौ सौ पचास बोंड को भैल्यू जैसे कन थाउजेंड हो जैसे बोंड को एवं बोंड को भैल्यू वन थाउजेंड हो तर यह नौ सौ पचास में बिक्री होते अरे इसको फेस भैल्यू क फेस भैल्यू एफबी एफबी अथवा यम भी भाई इस एक हजार छ एक हजार को एक हजार फेस भैल्यू भक्त बोंड नौ सौ पचास में बिक्री होते तो कति वर्ष का लगी मेच्युरिटी पीरियड दस वर्ष का लगी मेच्युरिटी पीरियड एन इजिकल टू टेन इयर्स टेन इयर को लगी टेन इयर को लगी बिक्री होते अरे कति कुपन रेट अरे इसको कुपन रेट कति दिन अरे इंट्रेस्ट इसमें इंट्रेस्ट हम कुपन रेट सीआर इजिकल टू एट पॉइंट फाइव पर्सेंट पर्सेंटेज छोटे इसको इंट्रेस्ट अमाउंट कति हो इंट्रेस्ट अमाउंट इंट्रेस्ट अमाउंट आई आई आईएनटी इजिकल टू आठ पॉइंट फाइव पर्सेंट हजार को आठ पॉइंट फाइव पर्सेंट क रुपीज रुपीज एट्टी फाइव है ये अरे अभी हमें के एन अंडर राइटिंग फी अफ टू पर्सेंट अफ द फेस भैल्यू वुड बी इनकर्ड इन द इश्यू प्रोसेस एज्यूम कर्पोरेट टैक्स इज थर्टी पर्सेंट अंडर राइटिंग फी हम फ्लोटेसन कस्ट हो फ्लोटेसन कस्ट भी अरे दुई पर्सेंट अफ फेस भैल्यू वाली अंडर राइटिंग फी अंडर राइटिंग फी लाई फ्लोटेसन कस्ट भी भाई अंडर राइटिंग फी फ्लोटेसन कस्ट अंतर्गत पर्द भन अंडर राइटिंग फी वे हम फ्लोटेसन कस्ट देखो हो फ्लोटेसन कस्ट दिन खोजे फ्लोटेसन कस्ट बने कू पर्सेंटेज अफ फेस भैल्यू बने एक हजार एक हजार बने बीस रुपये रुपीज बीस रुपये हमारे फ्लोटेसन कस्ट अरे तो बोन लाई इश्यू कर फ्लोटेसन कस्ट नहीं लगने रहे भू खोजे अभी कर्पोरेट टैक्स रेट इज थर्टी पर्सेंट हम कर्पोरेट टैक्स थर्टीन सरी थर्टी पर्सेंटेज अरे टैक्स रेट टैक्स रेट हमें थर्टी पर्सेंटेज देखे हमें ठा मेच्युरिटी पीरियड देखो क्वेश्चन में ते भर हम हम फर्मुला को यो हो हमें कस्ट अफ डेप निकाल कस्ट अफ डेप निकाल पर्ने के डिटी यहाँ हमें के डिटी इजिकल टू व्हाट कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर टैक्स हमें ठाक है कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर टैक्स फर्मुला आई एंड इंट्रेस्ट प्लस फेस भैल्यू माइनस नेट प्रोसिड है यहाँ ते भर नेट प्रोसिड अलग यहाँ यह सेयर सयम बिक्री भाई हम पी जीरो हो तर यहाँ नेट प्रोसिड फ्लोटेसन कस्ट हेर ते भर नेट प्रोसिड भो डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई फेस भैल्यू प्लस टू एनपी डिवाइडेड बाई थ्री अभी इसलिए आफ्टर टैक्स बना वन माइनस टैक्स के गुना कर दूँ अभी हम इंट्रेस्ट हमें क्या निल यहाँ एट्टी फाइव सरी नेट पर्सेंट नेट प्रोसिड हम नेट प्रोसिड कैसे नेट प्रोसिड यहाँ निल नेट नेट प्रोसिड नेट प्रोसिड हम कसरी निल सौ पी जीरो माइनस फ्लोटेसन कस्ट पी जीरो हम नौ सौ पचास देखे मत 
माइनस फ्लोटेसन कस्ट बिस रुपियाँ छ इज इक्वल टु रुपिज नौ सय तिस हाम्रो फ्लोटेसन कस्ट लाग्दो रहेछ फ्लोटेसन कस्ट घटाएर हाम्रो बिक्री कति पनि हुँदो रहेछ नौ सय तिसमा भनेपछि यहाँनिर नौ सय तिस रुपियाँ राखौँ यन भनेको हामीलाई दस वर्ष दिएकै छ क्वेसनमा अनि होल डिभाइडेड बाई एक हजार प्लस टु इन्टु नाइन हन्ड्रेड थर्टी डिभाइडेड बाई थ्री वान माइनस ट्याक्स यसलाई पुरै सल्भ गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो सिक्स पोइन्ट सेभेन सिक्स पर्सेन्टेज आउने रहेछ त्यस्तै त्यस्तै दोस्रो बी नम्बरमा इन्फर्मेसन दिएको छ बी नम्बरमा हामीलाई विनरमा हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि अ कम्पनी क्यान इस्यु अ पर्पेचुअल प्रिफरेड स्टक भनेपछि हामीलाई प्रिफरेड स्टक निकाल्नु पर्ने रहेछ यसमा त्यो पनि पर्पेचुअल पर्पेचुअल भनेको म्याचुरिटी पिरियड नदिँदाखेरि यसको फर्मुला के हुन्छ कस्ट अफ प्रिफरेड स्टक पर्पेचुअल पर्पेचुअल भनेपछि डिपिएस डिभाइडेड बाई हेरौँ पी जिरो हो कि नेट प्रोसिड हुन्छ कम्पनी क्यान इस्यु पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक एट रुपिज फोर फोर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ जिरो यो चाहिँ इस्यु प्राइस दिएको रहेछ सडचालिस पोइन्ट पचास रुपियाँ अनि हेरौँ यसको फर्मुला भनेको डिपिएस डिभाइड बाई पी जिरो अर्थात डिपिएस डिभाइड बाई नेट प्रसिद्ध हुन्छ यो भनेको पर्पेचुअल हुँदाखेरि पर्पेचुअल हुँदाखेरिको फर्मुला यो हुन्छ अनि हामीलाई क्वेसन पहिला के भन्छ हरौँ इस्यु प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस दिएको छ हामीलाई इस्यु प्राइस अथवा यसलाई सेलिङ प्राइस सेलिङ प्राइस कतिमा बिक्री हुँदैछ अरे पी जिरो इजिकल टु रुपिज सडचालिस पोइन्ट पचासमा एउटा सेट बिक्री हुँदैछ अरे बजारमा अनि त्यस पछाडि के भन्छ द इस्यु इज एक्सपेक्टेड टु पे अ कन्स्टेन्ट एनुअल डिभिडेन्ट कन्स्टेन्ट डिभिडेन्ट छ अरे वर्षै पिछे आठ रुपियाँ डिभिडेन्ट दिन्छ अरे यसले डिभिडेन्ट भयो डिभिडेन्ट अथवा डिपिएस भनौँ यसलाई डिभिडेन्ट अब प्रिफरेड स्टक भनेको आठ रुपियाँ दिँदैछ अरे प्रत्येक वर्ष आठ रुपियाँ भनेपछि ग्रोथ रेट छैन यसमा फ्लोटेसन कस्ट पर सेयर इज दुई पोइन्ट पचास एउटा सेयरको फ्लोटेसन कस्ट कति छ अरे दुई रुपियाँ पचास पैसा भनेपछि फ्लोटेसन कस्ट हाम्रो रुपिज दुई रुपियाँ पचास पैसा छ भनेपछि यसमा कुन फर्मुला लाउने हामी अब यो फर्मुला यो फर्मुला नेट प्रोसिड भएको फ्लोटेसन कस्ट हुँदाखेरि जहिले पनि यो फर्मुला लाग्छ नेट प्रोसिड भएको यो किनभने यो सेयर यो कमन स्टक हाम्रो ए सरी यो प्रिफर्ड स्टक हाम्रो पारमा बेचिएन पारमा बेचेको भए हाम्रो यो फर्मुला लाग्थ्यो पारमा नबेचिँदाखेरि पार भनेको यसको भ्यालू जहिले पनि सय हुन्छ सयमा बेचेको भए यो फर्मुला लाग्थ्यो सयमा बेचेन त्यही भएर यो फर्मुला फर्मुला पनि राख्यो यसलाई कस्ट अफ प्रिफरेड स्टक इज इक्वल टु डिपिएस अथवा डिभिडेन्ट डिभाइडेड बाई नेट प्रसिड डिपिएस भनेको हाम्रो कति छ आठ रुपिज आठ रुपियाँ छ नेट प्रसिड कसरी निकाल्ने नेट प्रसिड भनेको फ्लो पी जिरो माइनस फ्लोटेसन कस्ट हो कि होइन पी जिरो भनेको हाम्रो सडचालिस पोइन्ट फाइभ जिरो छ माइनस टू पोइन्ट फाइभ जिरो छ हाम्रो यो फ्लोटेसन कस्ट पैँतालिस छियालिस सडचालिस फोर्टी फाइभ हो यहाँ पनि फोर्टी फाइभ यसलाई भाग गर्दाखेरि एट डिभाइडेड बाई फोर्टी फाइभको सत्र पर्सेन्ट यो यो भनेको जिरो पोइन्ट वान सेभेन सेभेन एट भनेको हाम्रो अथवा यसलाई हामीले सत्र पोइन्ट सात आठ पर्सेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ किनभने यो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा निक क्याल्कुलेसन गरिन्छ कस्ट अफ डेप्टहरू जहिले पनि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकहरू जहिले पनि केमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ पर्सेन्टेजमा त्यस्तै क्वेसन नम्बर सीमा हामीलाई भन्छ क्वेसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सी पनि छ क्वेसन नम्बर सीमा हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर भन्छ भन्दाखेरि अ कम्पनी जस्ट पेड अ डिभिडेन्ट अफ रुपिज फाइभ भनेपछि जस्ट पेड भन्ने बित्तिकै डी जिरो पहिला इन्फर्मेसन पनि साह्रो 
कंपनी जस्ट पेड डिविडेंड जस्ट पेड डिविडेंड मं पास्ट पास्ट रेजेंट मिनिंग लगने जैसे डी जीरो होता सर्टकट में सारे डी जीरो रुपीज फाइव छ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेन्टेन अ कंस्टैंट ग्रोथ एट पर्सेंट ग्रोथ रेट इन इट्स डिविडेंड हमें यहाँ जी देख कर्सेंटेज जी एट पर्सेंटेज ग्रोथ रेट फ्लोटेशन कस्ट पर सेयर इज सरी सरी माथि लोकेशन पढ़े द स्टक सेल्स फर फोर्टी अ सेयर रुपीज फोर्टी अ सेयर ये सेलिंग प्राइस देखा हमें सेलिंग प्राइस सर्टकट में पी जीरो लिखिज पी जीरो चालीस रुपये अरे रुपीज फोर्टी अ सेयर जैसे हमें ये हिसाब से एटा मत सेयर बेस मानेर कर एटा सेयर को फोर्टी अरे हमीर यहाँ के निल्न पर्ने भादा खेल के निल भादा खेल कमन स्टक अन इट्स कमन स्टक द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेन्टेन अ कंस्टेट गुड यहाँ हमें कमन स्टक को कस्ट अफ कैपिटल निल्न भाषा रमुला रखे कस्ट अफ स्टक स्टक अथवा कमन स्टक इजिकल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी हो हम डी जीरो देख तर डी वन देख हमें अगड़ी स्टक भैल्युएसन में पढ़ सकते थे स्टक भैल्युएसन में पढ़् पर्च डी वन डी वन कसरी निने वाले देखि डी जीरो वन प्लस जी कर हम डी वन आी वन कति हो डी जीरो फाइव वन प्लस जी जी वन को जीरो पॉइंट जीरो एट कर वन पॉइंट जीरो जीरो एट इंटू फाइव कर फाइव पॉइंट फोर आए डी वन फाइव पॉइंट फोर हम डी वन छह डी वन में फाइव पॉइंट फोर आऊ ते पड़ी पी जीरो हमें देखे को चालीस रुपये प्लस ग्रोथ रेट बने जीरो पॉइंट जीरो एट छो अभी फाइव पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई फोर्टी कर प्लस पॉइंट जीरो एट जीरो एक्काईस पॉइंट फाइव अथवा जीरो पॉइंट टू वन फाइव आ इस हमें पर्सेंटेज में लादा खेल एक्काईस पॉइंट फाइव पर्सेंटेज हो ये आयो ते पड़ी हमें क्वेश्चन नंबर डी में भाषा क्वेश्चन नंबर डी में हमें के भाषा भादा खेल अ कंपनीज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डी वन वाली नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नेक्स्ट फ्यूचर मिनिंग लगने देखे डिविडेंड इस देखे डी वन वाले सर्टकट में सारा डी वन वाने रुपीज कति फोर पॉइंट फोर छट्स ग्रोथ रेट इज टेन पर्सेंट अ हमें जी पी दियो टेन प्रतिशत बने एंड द स्टक नाउ सेल्स फर रुपीज नब्बे नब्बे में इसको किन व्यक्ति होते अ हम पी जीरो सेलिंग प्राइस नब्बे रुपये दिए रुपीज नब्बे ते पड़ी न्यू स्टक एक्सटर्नल इक्विटी कैन बी सोल्ड टू द फर्म रुपीज एटी एट कति में बेचिं अरे नया नया एक्सटर्नल इक्विटी नया स्टक न्यू कमन स्टक बेच्दा खेल सरी न्यू कमन स्टक कैन बी सोल्ड टू द नेट फर्म अफ रुपीज एटी एट में होता अरे नया सेट एनपी नया सेट इश्यू कर प्राइस एटी एट होने यो नब्बे रुपये को सेयर नया सेयर इश्यू कर नया सेयर लेंदा खेल एटी एट होता अरे क्यों बीच में दुई रुपये हमें फ्लोटेशन कस्ट लगे अस पड़ी आँच एजिम इक्विटी इज रेज एक्सटर्नली हमें के एजिम करने अरे एक्सटर्नली एक्सटर्नली न्यू कमन स्टक बड़ सब उ सब पूजी संकलन कर अरे भाई हमें के निल भले इसको भाषा अनुसार कस्ट अफ कस्ट अफ न्यू इक्विटी निल हो कस्ट अफ न्यू इक्विटी को फर्मुला हाँ को डी वन डिवाइडेड बाई नेट प्रोफिट प्लस जी हम फर्मुला होता 
डिवान बने का हमला देखे था क्वेश्चन में कट देखा था चार वाली सिर्फ नेट प्रोसीड बने को पी नेट प्रोसीड पर अठाईस सिर्फ ऐसा प्लस ग्रोथ रेट बने का हमला जीरो पॉइंट वन सा तो वन जीरो सा वन फोर से हो यो फोर पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय एट्टी एट प्लस पॉइंट वन जीरो बता रही हूँ आपको पंद्रह प पंद्रह प्रतिशत चाहिए आने रहे हैं यानी जो 4.4 तो सरी हमले आजा टू थ्री रा फोर को प्रॉब्लम है रिसल्ट बोल रहे हो रा बाकी का पार्ट में बाकी का पार्ट में हमी अब अब फिरी तीन टा तीन टा प्रॉब्लम है रिसल्ट वर्षों तो इस पर सरी हमी ओल्ड इज़ गोल्ड को एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से